。你好，想弄点啥？老板，你看我这老宅子挖出来的金砖，老宅子挖出来的金砖。对，你看管值多少钱？我的天呀，老宅子里面怎么能挖出来金砖呢？在哪挖的呀？这，这不是俺家那以前那个老宅子吗？没人住。没人住，对我想了，叫那个院子里边的土翻翻种菜，对不对？哦，当个菜园对，然后谁让我给翻土了，翻出来这个两只，一一对儿。对我当初想，这回我可发财了。上面还有落款“云孝堂”，这种金砖，今天是拿过来准备出手。对，我再跟你说哈，你你再给我个好价格。啊，话这来的时候吧，我都打听过了啊。哦，打听过了。对你可别忽悠我。不能乱开价。对，我找了著名的专家，北京的，北京的著名专家。对我，我也给他开视频了，白胡子老头哦，年龄特别大。对啊、哦，他说就你这这一个至少八十万，多少？一个八十万，一就这金砖，一个八十万，两个一百六十万。对，他说这是以前的，哎，可值钱，非常稀有。哦，当时咋没有想着卖给你说的那个著名的专家呀？主要是啥吧，我也不想往北京跑了，嗯，太麻烦，我想直接变现钱。哦，不想来回折腾了，对，想卖给我，对，哪怕比北京的老头儿，你少给点也没事啊，你你赚点、哦、钱一点，让我赚点钱。哎、对对对对对对，做生意那么懂。嗯，那行，因为咱收东西吧，也是得先看一下，是吧？就经过我这边上手看了一下啊，嗯，还有从它这个颜色上、重量上，我感觉啊，首先。这个东西啊，不老，不老啥意思？呃，就不是老的，不是真的。呃，不是老的，就时间不长。另外呢，从重量和颜色上分辨呢，这也不是什么黄金，也不是什么金砖，这个东西应该是黄铜啊。黄铜。你看这颜色，你金子金灿灿的，这就有点带点黄色，对不对？不是说所有黄颜色的金属都是黄金呀、啊。呃，然后呢？刚才你来的时候说是这是金砖，对吧？呃，我跟你讲一下啊，从它这个形状上，我看了还是一对儿。嗯、呃，从这个上面来看啊，这是正尺。什么？正尺？正尺是啥？嗯，正尺呢，就是比如说你写毛笔字、画画，压那个宣纸，两边一压，哦、那纸不会不会来回动了，在那儿在写字啊、画画啊。知道吧？哦、这所以说这东西不是金的，不是金的。对你，你找的什么著名的专家啥的，大概率啊，你在网上碰到骗子了，想骗你钱的。你这一过去啊，钱我跟你说你得不到，你估计你到那儿之后让你鉴定啥的，还给你要钱呢。你东西最后卖不出去，你还得损失好多钱。老板，我看你讲的头头是道了，你是不是想夸我的这个金砖、啊？不是，不是，颜色不对，这肯定是以前富那种老的时间长了，你知道不是？氧化了。对，你想想，这两块一百六十万啊，我上班得上多少年，光挣那一百六十万。黄金是不会氧化的，你知道吧？不管多长时间，它也不会氧化。另外，我也不诓你的东西，东西还是你的。我这边主要是玩银元，这个东西不是我的一个啥，我也收不了。来，你再要不然再找找其他人，好吧？我也不找了，我看你都没实力，我直接去北京。去北京，那行那行，你去北京也行，转转也可以。